ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ரெசிபி வந்து முருங்கைக்கீரை சாதம் கீரைகளில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சத்துக்கள் இருக்கிற கீரை வந்து முருங்கைக்கீரை தான் ஸோ இது வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது இதில் ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் இது வந்து அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதில் அயன் கண்டென்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது யூஸ்வலாக முருங்கைக்கீரை பொரியல் கூட்டு மசியல் அந்த மாதிரி செய்வோம் அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக முருங்கைக்கீரை ரைஸ் முருங்கைக்கீரை சட்னி இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா இந்த கீரை சாப்பிடாதவங்க குழந்தைங்க கூட சாப்பிடுவாங்க இந்த முருங்கைக்கீரை சட்னி ரெசிபியும் நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த முருங்கைக்கீரை ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ஆறு ஏழு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கடலை பருப்பு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற வரைக்கும் இதை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இதை இப்போ அதே பேனில் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் புளி வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ முருங்கைக்கீரை வந்து ரெண்டு கைப்பிடி இல்லை ரெண்டு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா வதக்கணும் இந்த முருங்கைக்கீரை நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்குனா போதும் லோ ஃப்ளேமில் வதக்கணும் இப்போ இந்த கீரை நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஆற விட்டுடலாம் இப்போ இந்த கீரையை தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காஞ்ச மிளகா பருப்பு தனியாக இது வந்து தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இது வந்து தண்ணி சேர்க்காமல் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க முருங்கைக்கீரை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ரொம்ப திக்காக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு திக்காக அரைச்சிருக்கணும் இது வந்து நல்லா பவுடராக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதே பேனில் இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் இதில் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் இது சும்மா ஒரு நிமிஷம் வதக்கினா போதும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சாதத்தில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இப்போ கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் சாதம் வந்து வேக வச்சு நல்லா ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடி வந்து இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இந்த பொடி வந்து மொத்தத்தையும் இதில் சேர்க்காதீங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பொடி இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த சாதம் செய்யறதுக்கு இன்னொரு ஈஸி மெத்தடும் இருக்குது உங்கள் கிட்டே வந்து இட்லி பொடி இல்லை எள்ளு பொடி இருந்ததுன்னா இந்த பொடிக்கு பதில் நீங்கள் அந்த பொடி சேர்த்துக்கோங்க கூட வந்து தனி மிளகாத்தூளும் தனியா தூளும் சேர்த்துக்கணும் இந்த தனியா தூள் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ பொடியில் வந்து நம்ம தனியாக தூள் சேர்க்க மாட்டோம் அதனால் தனியாக தூளும் காரத்துக்கு ஏற்ப தனி மிளகாய் தூளும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவும் குயிக்காகவும் நம்ம முருங்கைக்கீரை சாதம் செஞ்சிடலாம் இட்லி பொடி இருந்ததுன்னா 
ஸோ நீங்களும் இந்த டேஸ்டியான ஹெல்தியான முருங்கைக்கீரை சாதத்தை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப உங்களை வேற ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்